favorizmi qeveritar, kërë personat e korruptuar, të rpafte dëhre hajdutët të rgëzojnë para përqimin më bëj interesat publike. Favorizmi qeveritar është një dukurie shqetsuese që kanë dikim të madhë në stabilitetin dhe zhvillimin e një vendi. Kjo praktik, e cila shpesh paracet një penges për rendin dhe drejtsin, rritë shqetsimin për drejtsin dhe për gjithëshmërin e institucioneve qeveritare. Në shumë raste, qeverit kanë tendencë të favorizojnë personat e korruptuar, të paf dhe hajdutët në vend të atyre të kualifikuar dhe të ndershëm. Kjo artikull do të shyrtoj disa aspekte të favorizmit qeveritar dhe do të argumentoj për pasoja të dëmshme të kësaj praktike për shëqërin dhe shtetin. 1. Përmbajtja e favorizmit qeveritar Favorizmi qeveritar është një fenomen i përdoru për të përshkruar veprimin e qeverive për të përmbushur interesat e disa individeve të caktuara në kuris të interesave të përgjithshme të shëqëris. Kjo praktik shfaqet në shumë nivellet të qeverisjes duke përfshirë rekrutimin e personelit të qeveris, dhenjen e kontratave publike, dhenjen e lejeve të ndërtimit dhe shpërndarjen e resurseve të tjera publike. 2. Favorizimi i personave të korruptuar Favorizimi i personave të korruptuar është një ndër aspektet më të shqetsueshme të favorizmit qeveritar. Kur personat e korruptuar favorizohen në vend të atyre të ndershëm, ky veprim shkon kunder luftës kunder korupcionit dhe promovimit të përgjithsis. Ky të reguesi ndodhër në nivelin më të lartë të qeveris ka efekte negative në gjithë strukturën e shëqëris dhe i pengon shanset për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe social. 3. Përzgjedja e personave të paf në pozita kyqe Një tjetër aspekti favorizmit qeveritar është përzgjedja e personave të paf në pozita kyqe të administratës publike. Kur individet që mungojnë kompetenca, përvoj dhe dje janë të privilegjuar në vend të atyre të kualifikuar, ndikon në dobësimin e institucioneve dhe shërbimeve publike. Kjo tendencë shkakton humbje të vazhdueshme dhe keqme në agjim, duke kryuar një klim të përgjithshme të pasiguris dhe mospesimi për qeverin. 4. Favorizimi i hajdutëve dhe keqpërdorimi i fondeve publike Kur hajdutët dhe korupcionistët favorizohen nga qeveria, ato shpesh përfitojnë nga kjo avantash për të vjedur më shumë nga fondet publike. Kjo skem e dëmton thellë besimin e publikut ndaj qeveris dhe e kufizon fuqin e bugjetit të shtetit për të ofruar shërbime të nevojshme dhe të përmirsuara për qytetarët. Pasojat e favorizmit qeveritar Pasojat e favorizmit qeveritar janë të thella dhe të gjera. Në një shëqëri ku praktikohet kjo dukuri. A. Mungesa e besimit, publiku humbet besimin në qeveri dhe institucionet qeveritare. Kjo i dobëson marë dhenjet ndërmjet qytetarve dhe shtetit, duke rritur nivelin e mos besimit dhe skepticizmit në përgjit shmërin dhe ndërshmërin e qeveris. B. Penges për zhvillim, kur personat e paft ose të korruptuar janë në pozita vendimarëse, vendi humbet mundësin për të zhvilluar kapacitetet dhe potencialin e ti. Ky favorizim dëmton ekonomin dhe kryon pengesa për tregun e lirë dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Sa, rënje e drejtsis sociale, favorizmi qeveritar në zid një klim të pa adilqme, duke e bërë shëqërin të jetë më endarë dhe tërhejse për tensione sociale. Në këto rethana, njerëzit ndjehen të pa drejtsuar dhe të privuar nga të drejtat e tyre themelore. Duhet të kemi parasysh se ndryshimi i kësaj situate është një sfit komplekse dhe kërkon angazhim të fort nga qeveria dhe shëqëria civile. Përdorimi i transparences në vendim marje dhe përzgjedje në individve të kualifikuar dhe të ndershëm janë disa prej hapat kryesor për të shfuqizuar favorizmin qeveritar. Përfundim Favorizmi qeveritar është një dukuri e shqetsuese që i bën keqë shëqëris dhe shtetit. Praktika e preferuarve për personat e korruptuar të paf dhe hajdutët. Para personave të ndershëm dhe të kualifikuar ka pasoja të rënda duke përfshirë dobësimin e besimit të publikut, pengesëm për zhvillim të qëndrueshëm dhe rënje të drejtsis sociale. Êshtë të rëndësishme që qeverit të angazhohen në luftën kunder favorizmit qeveritar dhe të ndërmeren hapa konkrete për të ndryshuar këtë realitet. Për të ndaluar këtë dukuri, është e nevojshme që qytetarët, shëqëria civile dhe institucionet të bashkëpunojnë për të promovuar transparencen, përgjegjësin dhe drejtsin në proceset qeveritare. Vetëm në këtë mënyrë mund të sigurohemi një shëqëri më të drejt dhe një shtetë të qëndrueshëm për të gjithë qytetarët.